வணக்கம் இப்ப நம்ம லெசன் நம்பர் ஃபைவ் அக்வாஸ்டிக்ஸ்ல நெக்ஸ்ட் என்ன கான்செப்ட் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்கோஸ் அப்படின்றது பார்ப்போம் சரி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறதுக்கு என்னென்ன லா அப்படின்றத பார்த்தோம் அந்த சவுண்டு இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி நம்ம காதல ரிட்டர்ன் கேட்குது பாரு அதுதான் நம்ம எக்கோ அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ எக்கோ அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உன்னோட சவுண்டு நீ இப்ப ஒன்ஸ் சொன்னாலும் அது ரிட்டர்ன் மறுபடியும் மறுபடியும் உன் காதல வந்து கேக்கும் அதுதான் நம்ம எக்கோ அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப சப்போஸ் நான் மவுண்டைன்ல நின்னுட்டு ஹலோ அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அது என்ன ஆகுது போய் எங்கேயோ பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வந்து நான் சொல்றத நிறுத்தினாலும் அது ஹலோ ஹலோ அப்படின்ற ஒரு எக்கோஸ் எனக்கு கேட்டுட்டே இருக்கு அதுதான் நம்ம எக்கோ அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ எக்கோ அப்படின்றது என்னது அப்படின்னா உன்னோட ஒரிஜினல் சவுண்ட் போயிட்டு ரிஜிட் சர்ஃபேஸ்ல பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வர்றத தான் நம்ம எக்கோ அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா ரிஜிட் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா என்ன புதுசா இருக்கு இந்த வால்ஸ் சீலிங்ஸ் மவுண்டெயின்ஸ் இந்த மாதிரி தனித்தனியா செப்பரேட்டா சொல்ல முடியாதுன்றதுனால அவங்கள ஒரு டேர்மா இது பண்ணி ரிஜிட் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு டியூ டு ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் ஒரிஜினல் சவுண்ட் இப்போ நான் சொல்கிறேன்னா இது நான் என்னோட வாய்ஸ் தான் ஒரிஜினல் சவுண்ட் அது பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும் போது அது என்னோட எக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே சரி இப்போ இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு டார்க் ரூமுக்கு போகிறோம் நீங்கள் நீங்கள் மட்டும் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் போயிட்டு அந்த டார்க் ரூமில் எந்த ஒரு பொருளோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஓகேவா நாலு பக்கமும் சுற்றி செவரு தான் இருக்குது அந்த இடத்துல நீங்கள் ஹேண்டை வந்து இப்படி கிளாப் பண்ணுறீங்க இப்படி நீங்கள் கிளாப் பண்ண உடனே நீங்கள் கிளாப் பண்ணி நிறுத்தின பிறகு அதோட எக்கோ அதே சவுண்டு உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் கேட்கும் அதுதான் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ இப்ப அதே ரூம்ல கொஞ்சம் சோஃபா மேட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பொருள் பர்னிச்சர் வச்சிருக்கேன் இப்ப நீங்க கிளாப் பண்ணுங்களேன் கிளாப் பண்ணா உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்காது ஏன் கேட்காது அப்படின்னா அந்த பர்னிச்சர்ஸ் நம்மளோட சவுண்டை வந்து சவுண்டு வேவை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அதனால அங்க ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்காம எக்கோ கேட்க மாட்டேங்குது இதுதான் வித்தியாசம் ஓகே இப்போ ஒரு சின்ன ரூமுக்குள்ள போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஒரு ரொம்ப குட்டி ரூமுக்குள்ள போகிறோம் இது வந்து ஒரு இனாப் ஸ்பேஸ் இருக்கு ஒரு குட்டி ரூமுக்குள்ள போயிட்டு நம்ம கையை தட்டுறோம் கையை தட்டினா எக்கோ கேட்கல உடனே நீங்க நினைச்சிட கூடாது ஆ சின்ன ரூம்ல போயிட்டு எக்கோ கேட்காது அப்படின்றது கிடையாது இப்ப லா வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது சவுண்டு வேவ் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுதுன்னா அதுக்கு ஒரு லா இருக்கு அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு அதே மாதிரி என்னோட எக்கோக்கும் ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருந்தாதான் நான் கொடுக்குற ஒரு சவுண்டுக்கு எக்கோ கேட்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனாலதான் அந்த ஸ்மால் ரூம்ல வந்து என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க கை தட்டினாலும் எக்கோ கேட்க மாட்டேங்குது ஏன்னா அது கண்டிஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி இல்லை என்ன அப்படிப்பட்ட கண்டிஷன் எக்கோ கேட்கணும்னா அப்படின்றத தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே இப்போ கண்டிஷன்ஸ் த பர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இயரிங் ஃபார் ஹியூமன் இயர் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்டு ஸோ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து பிஃபோரே உங்களுக்கு நடத்திருப்பேன் இயர் பற்றி எதுவும் நடத்தும்போது நான் உங்களுக்கு நடத்திருப்பேன் இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு பர்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ஹியூமன் இயர் அப்படின்னா இப்போ ஒரு சவுண்டு வருது அது பக்கத்துலேயே நான் இன்னொரு சவுண்டு கொடுத்தேன்னா ஹியூமன் இயரால் டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ண முடியாது இது ஒரு சவுண்டு இது ஒரு சவுண்டு ஒரு சவுண்டு வந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட் ஒன் செகண்டுக்கு மேலே இன்னொரு ஒரு சவுண்ட் என்ன சொல்றாங்க இப்ப நான் சொல்றேன்னா அது என்னோட ஒரிஜினல் சவுண்ட் வேவ் ஒரிஜினல் சவுண்டு வேவ்க்கும் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு ரிட்டர்ன் எக்கோவா வர இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டைம் இன்டர்வல் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன் செகண்டாவது மினிமமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கொஞ்சம் குறைஞ்சபட்சமாக பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் இருக்கணும் இல்லை இப்போ நான் சொன்ன உடனே அது பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி எக்கோவா வந்துருச்சுன்னா என்னால் டிஸ்டிங்யூஷ் பண்ண முடியாது ஸோ நான் சொல்கிறதுக்கும் அது பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வர்றதுக்கும் உள்ள டைம் எடுக்கும் பார்த்தியா அது அட்லீஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஒன் செகண்டாக இருக்கணும் இப்போ நான் சின்ன ரூமில் அடைக்கப்பட்டுட்டேன்னு நினச்சிக்கோ ஏன் நான் சொல்லும் போது டக்குன்னு அது பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுது அதனால தான் என் இயர் ஆல ஆனால் அது கேட்கும் நம்மளால் டிஸ்டிங்யூஷ் பண்ண முடியல அதை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரிஜினல் சவுண்டு வேவுக்கும் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி
இந்த மாதிரி டைம் எடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கரெக்ட் தானம்மா இப்போ என் சவுரு இங்கே இருந்ததுன்னா நான் ஹலோ அப்படின்னு சொன்னோன்னா பட்டு ரிட்டன் உடனே வந்துடும் ஓகே ஸோ என் காதால் டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ண முடியாது இது ரெண்டு விதமான சவுண்டு ஒன்று நான் சொன்ன சவுண்டு இன்னொன்று அதோட எக்கோ அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இதுவே ரொம்ப தள்ளி இருந்ததுன்னா நான் ஹலோன்னு சொல்லும் போது போய் 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 பட்டு அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி சொல்லும் போது இது போகிறதுக்கும் அது பட்டு வர்றதுக்கும் உள்ள இடைவேளை ரொம்ப தூரம் என் ஹியூமன் இயரால் கன்சிடர் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ இந்த டைமுன்றது எதனால் எதை குறிச்சு இருக்கு டிஸ்டன்ஸை குறிச்சு தான் இருக்கு அதனால தான் சொல்றாங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருந்தாலே இது கரெக்டாக ஆயிடும் அப்படின்றாங்க சோர்ஸுக்கும் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை வச்சு தான் அந்த டைமையும் நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்றாங்க கரெக்டா பக்கத்தில் வச்சாலும் தள்ளி வச்சனா டைம் எடுக்கும் கரெக்டா அதுதான் சொல்றாங்க ஓகே இங்கே பாரு இதுதான் நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா அந்த வாலில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இங்கே பேசுகிறவங்களுக்கும் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா இந்த வாலை தான் நம்ம சொல்லுவோம் இதுதான் எனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி தருது அதனால் அதை ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் சொல்லும் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருந்ததுன்னா டைம் ரொம்ப கம்மியாக எடுக்கும் என் இயர் அழகு டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ண முடியாது அதிகமாக இருந்ததுன்னா டைம் கொஞ்சம் நிறைய எடுக்கும் டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ணலாம் இது நான் சொன்ன சவுண்டு இது பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி எக்கோவான சவுண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்ப நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஒரு மினிமமா எவ்வளவு இருக்கணும் டைம் சொல்லிட்டோம் இவ்வளவு மினிமம் இருக்குன்ட்டு அப்ப இந்த டைமுக்கு ஒரு மினிமமான டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே ஸோ டிஸ்டன்ஸுன்ட்டு தனியாக நம்ம எழுதாமல் வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்டு வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை சவுண்ட் டிவைடட் பை டைம் அப்படின்றத நம்ம ப்ரீவியஸாகவே பார்த்துருப்போம் கரெக்டாக சவுண்டு வேவ்ஸோட வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்டு வேவ்ஸ்லேயும் அதே ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே எடுத்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்டு வேவ்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை சவுண்ட் டிவைடட் பை டி அப்படின்றத நான் போட்டுடுறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் டிஸ்டன்ஸ் சொல்ல போகிறேன் மினிமமாக இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் தான் எனக்கு எக்கோ கேக்கோன்றத சொல்ல போகிறோம் ஓகேவா ஸோ என்னோட வெலாசிட்டி போட்டுறேன் ஓகே டைமுக்கு அதே டீயை போட்டுடுறோம் ஸோ ஏன் டூ டி போடுறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுதா இப்போ நான் சொல்லணும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்ட்டு வெறும் டீனா உடனே அது பட்டுட்டு ரிட்டன் வந்துடும் ஸோ என் இயரால் டிஸ்டிங்யூஷ் பண்ண முடியாது ரெண்டு சவுண்டையும் அதனால் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இருக்கணுன்றதுனால தான் ஒன் டி இல்லாமல் அடுத்தது தள்ளி அதுக்கு அடுத்தது என்னது ஒன்றுக்கு அடுத்தது டூ அதனால தான் டூ டி அப்படின்றத போடுறேன் ஓகேவா ஸோ டூ டி பை டீயே இப்போ எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் வேணும் அப்போ இந்த டி டிவை எனக்கு போதும் ஆரம்பிச்சிரோம் அப்படினு சொல்லிட்டாங்க அப்ப அந்த t இருக்கிற இடத்துல நான் 0.1 அப்படினு போடலாமா ஓகே நான் t இருக்கிற இடத்துல 0.1 டிவைடட் பை அந்த 2-வ போட்டுறேன் ஓகேவா சரி இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி பாயிண்ட் மேலே இருக்கிறது பிடிக்கல அதனால நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் டென்னால் அப்படி நான் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணனா இந்த பாயிண்ட் இப்படி போயிடும் ஸோ நான் மேலே மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது கீழேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணுன்றதுனால கீழேயும் இன்டூ டென் அப்படின்றத பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ஜீரோக்கு இந்த பாயிண்ட் இப்படி போயிடுமா அப்போ அது ஒன் ஆகிடும் டிவைடட் பை டூ இன்டூ டென் டுவெண்ட்டி டி இன்டூ ஒன் என்னது அதே வி தான் வரும் ஸோ வி பை டுவெண்ட்டி ஓகேவா இதுதான் மினிமமான டிஸ்டன்ஸ் எக்கோ கேட்கறதுக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு லைன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் பை ட்வெண்ட்டீன் மினிமம் பார்ட் ஆஃப் தி மேக்னிடியூட் ஆஃப் த வெலாசிட்டி ஸோ ஒன் பை ட்வெண்ட்டின்றது ஒரு நியூமரிக்கலாக எடுத்துக்கிட்டு இந்த வீயை வெலாசிட்டியாக எடுத்து அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ வெலாசிட்டி இல்லை என்னது இருபது மடங்கு அதோட வெலாசிட்டியை நான் கழிக்கும்போது டிவைட் பண்ணும்போது ஓகேவா வெலாசிட்டியில் ட்வெண்ட்டியை நான் டிவைட் பண்ணும்போது என்னோட மினிமமான டிஸ்டன்ஸ் வந்து கிடச்சிடும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா 
சரி இப்ப இந்த வெலாசிட்டியும் நான் போட்டுலாம் டிஸ்டன்ஸ்ன்றது ஒரு நம்பர் மாதிரி வரணும் எப்படி எனக்கு டைம் பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட்ன்றது ஒரு நம்பர் மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி எனக்கு டிஸ்டன்ஸும் ஒரு நம்பர் மாதிரி வரணுன்றதுனால நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் வேவ்ஸோட ஸ்பீடு என்ன அப்படின்றது என்னது வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் வேவ்ஸ் இது என்ன அப்படின்ட்டு என்ன படித்தோம் த்ரீ ஃபார்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் நான் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் போட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் சவுண்ட் வேவ்ஸ்னா இப்படி லைட் வேவ்ஸ்னா இப்படி அப்படின்ட்டு அதில் நம்ம எழுதியிருப்போம் ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்து த்ரீ 40 மீட்டர் பர் செகண்ட் அது வந்து கான்ஸ்டன்ட்டுமா நம்மளால அந்த ஹேர்ல போய் எடுக்க முடியாதுன்றதுனால அவங்க கான்ஸ்டன்ட்டாவே கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அந்த த்ரீ ஃபார்ட்டி மீட்டரை வெலாசிட்டியாக நான் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா இது கான்ஸ்டன்ட்டு அவங்க ஏற்கனவே ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க இதை யாராலையும் மாற்ற முடியாது அதனால அந்த வெலாசிட்டியை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இந்த வி இருக்கிற இடத்துல நான் த்ரீ ஃபார்ட்டின் போட்டு டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுவா டூ டேபிளில் டூ ஒன் சார் டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் அப்போ என்னோடய மினிமமான டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் மீட்டர் இருக்கணும் ஒரு செவன்டீன் மீட்டர் இப்போ இங்கே என் செவர் இங்கே என் மனுஷங்க அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள இடைவெளி வந்து செவன்டீன் மீட்டர் இருந்தால் மட்டும்தான் எக்கோ கேக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் கேட்கலாம் நம்ம ரீடரில் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டிருக்கு நீங்கள் த்ரீ ஃபார்ட்டி போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு புக்கு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணும் போது ஒன்றுத்தில் த்ரீ ஃபார்ட்டின் போட்டிருப்பாங்க ஒன்றுத்தில் த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ போட்டிருப்பாங்க ஒன்றுத்தில் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன படிச்சிங்க த்ரீ ஃபார்ட்டி படிச்சிங்க ஸோ த்ரீ ஃபார்ட்டி போட்டே போடலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டிங்கன்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் டூனு வரும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் பாயிண்ட் ஃபைவ்வாக இருந்தால் தான் இங்கே வேல்யூ வந்து முன்னே சேஞ்ச் ஆகும் பாயிண்ட் டூனால் அதே நம்பர் தான் ஸோ செவன்டீனாலும் ஓகே தான் செவன்டீன் பாயிண்ட் டூனாலும் ஓகே தான் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு எக்கோ கேட்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் கான்செப்டோட மீட் பண்ணுறே